Jetzt mal wieder in Hamburg, was im Übrigen eine unserer absoluten Lieblingsstädte hier in Deutschland ist. Wir bleiben jetzt ein paar Tage hier und nehmen euch mit und schauen zusammen, was wir hier so unternehmen können. ist, sieht man immer am besten von oben. Deshalb ist Maria direkt auf den Michel gestiegen, der eigentlich ganz korrekt St. Michaeliskirche heißt, um Hamburg einfach von oben zu begrüßen. Gut, dass es auch einen Fahrstuhl gibt. Ich bin jetzt auf der Aussichtsplattform vom Michel. Also man kann ähm, hochlaufen oder den Aufzug nehmen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, hoch zu laufen, aber es sind 452 Stufen und heute ist es wirklich sehr, sehr warm draußen und deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Ähm, das Ticket zum Turm hoch kostet 8 Euro und es ist egal, ob man jetzt die Treppen nimmt oder den Lift. Es kostet so oder so 8 Euro, deswegen bin ich jetzt hochgefahren mit dem Aufzug. Runter schaue ich jetzt mal spontan, ob ich ähm, Aufzug nehme oder Treppen. Aber ich habe gesehen, es geht hier noch mal ein paar Treppen hoch. Mal schauen, wo ich dann da noch rauskomme. Oben erwartet dich ein 360 Grad Panoramablick. Im Norden siehst du die Elbphilharmonie, die direkt am Hafen in der Sonne glänzt. Direkt unterhalb die historische Speicherstadt mit ihren Wasserstraßen und typischen Backsteingebäuden. Im Osten kannst du die Alster entdecken und in Richtung Westen hast du einen grandiosen Blick auf den riesigen Containerhafen mit seinen Containerschiffen und Kränen. Ich hatte jetzt noch probiert, weiter hoch zu laufen, aber es ging gar nicht mehr weiter hoch. Also die Metalltreppe war schon auf der ersten Etage abgesperrt. Und von dem her habe ich mich jetzt aber entschlossen, wenigstens die Treppen nach unten zu nehmen. Runter ist immerhin weniger anspruchsvoll als hochlaufen. Wer nach Hamburg kommt, den zieht es automatisch ans Wasser. Der Hamburger Hafen, das Tor zur Welt, lockt natürlich am meisten, denn hier ist immer etwas los. Hier an den Landungsbrücken legen nicht nur die großen Fährschiffe der Hamburger Hafenbahn an, sondern auch kleinere Barkassen und Ausflugsschiffe, die zu Hafenrundfahrten starten. Eine Hafenrundfahrt gehört zu den absoluten Highlights eines Hamburgs Besuchs und sollte unbedingt auch von dir gemacht werden, denn eine Hafenrundfahrt ermöglicht Einblicke, die man sonst nirgendwo bekommt. Von dort aus sah ich auch ein U-Boot im Hafen liegen, das eigentlich gar nicht auf unserer To-Do-Liste stand. Kleiner Spoiler, da gehe ich natürlich nachher noch rein. Für mich waren die riesigen Containerschiffe das absolute Highlight, weil sie einfach surreal riesig sind und man auch wirklich ganz nah dran ist. Die Hintergrundinformationen generell über den Hafen, den ganzen Aufwand und die Logistik, all das hat uns unser Kapitän mit typisch hanseatischem Charme vermittelt. Manchmal gehört natürlich auch Glück dazu, denn die Aida Perla lag seit dem Morgen im Hafen. Das riesige Schiff ist beeindruckend, erst recht, wenn man daneben gefühlt in einer Nussschale vorbeifährt. Das bedeutet, jeden Tag gibt es etwas Neues im Hafen zu sehen und langweilig wird es hier ganz bestimmt nicht. Für alle Musical-Fans seit 2001 gibt es das beliebte König der Löwen in Hamburg und seit 2021 noch relativ neu die Eiskönigin. 
An den Landungsbrücken gibt es zahlreiche Anbieter für Hafenrundfahrten oder auch Touren durch die Speicherstadt. Die Klassiker sind die einstündigen Hafenrundfahrten, bei denen man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Hafens zu sehen bekommt. Wir waren mit einer Stunde sehr zufrieden. Die Tickets kannst du entweder direkt vor Ort kaufen oder vorher online buchen. Unten in der Videobeschreibung haben wir dir die Rundfahrt verlinkt, die wir gemacht haben. Wie bereits angekündigt, bin ich dann noch kurz abgetaucht und zwar in das U-Boot U-434. Das ehemalige russische U-Boot ist eines der größten nicht-atomaren U-Boote der ganzen Welt und war sogar bis 2002 noch im Dienst der sowjetischen bzw. später dann russischen Marine. Das U-Boot wurde hauptsächlich zur Aufklärung und Spionage im Kalten Krieg genutzt. Aber jetzt höre ich mal auf zu erzählen, weil die Bilder sprechen hier für sich. Und weil es so verdammt heiß und stickig im U-Boot war, sehnten wir uns nach einer Abkühlung. Die gab es nämlich gleich um die Ecke am alten Elbtunnel. Der Elbtunnel wurde 1911 eröffnet und war damals eine bahnbrechende Ingenieursleistung. Gleichzeitig war er eine pragmatische Lösung für die Hafenarbeiter, die einen schnellen Weg unter der Elbe zu ihren Arbeitsplätzen brauchten. Der 24 Meter tiefe und 426 Meter lange Tunnel verbindet die Landungsbrücken auf der Nordseite der Elbe mit dem Stadtteil Steinwerder auf der Südseite. In Steinwerder angekommen wird man mit einem tollen Ausblick auf die Hamburger Skyline belohnt. Von hier aus hat man einen super Blick auf die Landungsbrücken und auch auf die Elbphilharmonie. geht es wieder den gleichen Weg zurück durch den Tunnel, denn der Tag, der neigte sich auch langsam dem Ende zu und wir wollten noch etwas auf der Reeperbahn essen gehen. Die Reeperbahn mit ihren Clubs, Bars, Restaurants und viel Erotik erstreckt sich über knapp einen Kilometer. Ein markanter Punkt auf der Reeperbahn ist die Davidwache, die wohl bekannteste Polizeistation Deutschlands. Kultig wird's mit Udo Lindenberg, dem Elbschlosskeller, dem Kiez Reisebüro und natürlich dem Kiez Penny. Letzteren zeigen wir euch jetzt etwas genauer. Der Penny auf der Reberbahn hat einen fast schon legendären Ruf und ist weit über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt. Bekannt wurde der Markt durch die Reportagen von Spiegel TV. Seitdem ist er Kult und er hat sich auch ordentlich herausgeputzt. Das Sortiment ist weniger spektakulär und bietet die üblichen Waren wie in jedem anderen Penny Markt auch. Nach dem Besuch auf der Reberbahn sind wir direkt ins Bett gehüpft, weil wir wollten am nächsten Tag früh in der Speicherstadt sein für ein weiteres Highlight in Hamburg. Natürlich ist auch die Speicherstadt selbst schon ein Highlight, denn sie ist das größte historische Lagerhauskomplex der ganzen Welt. In diesem UNESCO-Weltkulturerbe kannst du heute Museen wie das Miniaturwunderland oder das Speicherstadtmuseum besuchen und die malerischen Gassen erkunden. Trotz ihrer historischen Bedeutung werden in einigen Lagerhäusern auch noch heute traditionelle Güter wie Kaffee, Tee, Gewürze, aber auch hauptsächlich Teppiche gelagert. Wir steuerten aber natürlich das Miniaturwunderland an, die größte Modelleisenbahn der Welt. Die zieht jedes Jahr 1,3 Millionen Besucher an und ist für uns das absolute Highlight in der Speicherstadt. Und genau deswegen haben wir dem Miniaturwunderland ein eigenes Video gewidmet. Das gibt es schon jetzt bei uns auf dem Kanal, also schau mal rein. Den Link findest du in der Videobeschreibung.
Und jetzt übernimmt Maria wieder, denn die besucht die Elbphilharmonie. schon oben auf der Außenplaza und was total gut ist, ist, dass man die Plaza einmal komplett umrunden kann. Also es ist nicht nur one way, sondern man läuft praktisch im Kreis und dadurch staut sich es einfach nicht und es verläuft sich auch nicht, selbst wenn mal etwas mehr los ist. Finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Die Kosten für den Bau der Elbphilharmonie waren erheblich höher als ursprünglich geplant. Von zunächst 77 Millionen Euro stiegen die tatsächlichen Kosten auf 866 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann, aber da geradeaus, also das gelbe Gebäude hier vorne, da spielt das Musical König der Löwen. Und man sieht auch davor ist so eine kleine Bootsanlegestelle und da kann man praktisch immer mit dem Boot bzw. mit der Fähre rüberfahren, wenn man sich das Musical anschauen will. Tickets für die Blaser kannst du für wenige Euros vorbuchen. Dann sind die Plätze garantiert. Unter der Woche finden wir das eher unnötig und du sparst dir das Geld. Die Blasa ist nämlich eigentlich kostenlos. Übrigens ist auch die Fahrt auf der Rolltreppe hinauf bzw. hinunter schon ein kleines Highlight, denn diese Rolltreppe ist die erstgebogene Rolltreppe der Welt. Und wenn wir gerade schon dabei sind, ungefragt Tipps zu geben, hier gibt es noch einen. Hamburg ist hundefreundlich. Es gibt überall Grünflächen, Parks, extra Hundeauslaufflächen und natürlich ist auch der Elbstrand ein Highlight für deinen Vierbeiner. komme ich in Hamburg von A nach B. Dazu gibt es viele tolle Möglichkeiten, der Wasserweg ist vielleicht der unpraktischste, dafür aber der schönste. Du solltest aber unbedingt aufs Wasser, vielleicht nur nicht gerade am Wochenende, denn da geht es ziemlich ab. Um die Stadt flexibel zu erkunden, ist der HVV die richtige Adresse. Die Bus- und Bahnlinien führen zu allen Highlights der Stadt und so kann man die Stadt ganz nach Lust und Laune in seinem eigenen Tempo erkunden. Wer etwas weniger Zeit hat, kann auch auf die Hop-on-Hop-off-Busse ausweichen. Den Link zu deren Routen und Preisen findest du unten in der Videobeschreibung. Wir haben uns dann aufgemacht, noch etwas Essbares zu suchen und sind beim Sushi gelandet. Am dritten Tag haben wir uns noch aufgemacht, einen Ausflug nach Blankenese zu wagen. Wagen sage ich deshalb, weil das Wetter schon ziemlich bedrohlich aussah. Mit diesen kleinen Bussen oder alternativ über viele Treppen kommst du hinunter bis zum Strand. Weil es am Himmel immer mehr nach Regen aussah, machten wir uns schnell auf den Strand entlang, um die Fracks von Blankenese aufzusuchen. Besonders bei Ebbe kann man sie gut erkennen, die Schiffsfracks von Blankenese machen das Falkensteiner Ufer zu einem ganz besonderen und mystischen Ort. Und wie du siehst, war es spätestens jetzt wichtig, erst einmal ins Trockene zu kommen. Trotz Wellengang haben wir uns entschieden, nicht den ganzen Weg mit dem Bus zurückzufahren, sondern mit dem Schiff über die Elbe.
Und wie das mit dem Fährefahren so funktioniert, erzählt euch jetzt Maria. Die Fähre, mit der wir jetzt von Blankenese zurück zu den Landungsbrücken gefahren sind, die ist übrigens im ganz normalen hvv busticket enthalten. Also wenn ihr eine Busfahrkarte habt, könnt ihr damit auch die Fähren benutzen. Und die Nummer 62, mit der wir auch gefahren sind, ist wohl auch die beliebteste Strecke hier in Hamburg, weil man da an den meisten Sehenswürdigkeiten vorbeikommt. So schnell der Regen kam, so schnell war er auch wieder weg. Also machten wir uns auf den Weg zur Außenalster. Hier kann man sich ein Boot ausleihen und die verschiedenen Wasserwege selbst erkunden. Am Café Canale kannst du Getränke und verschiedene Blechkuchen vom Boot aus bestellen und direkt auf dem Wasser genießen. Was in Hamburg wirklich total schön ist, ist, dass es hier super viele Grünflächen und auch Parks gibt. Und wir stellen euch auch unsere beiden liebsten Parks in Hamburg vor. Das ist nämlich einmal Planten und Blumen und der zweite Park ist der Altonaer Volkspark. Und mit dem starten wir auch, denn in dem sind wir jetzt gerade. Das ist übrigens auch ein toller Park für Hunde. Hier sind immer super viele andere Hunde, mit denen Fred zum Beispiel rumspielen kann. Also hier sind wir total gerne und wir führen euch jetzt mal ein bisschen rum. Der Altonaer Volkspark ist Hamburgs größte Grünfläche im Stadtteil Barenfeld. Vielen ist der Altonaer Volkspark vor allem wegen des Volksparkstadions oder der Barclay Card Arena ein Begriff. Die weitläufigen Waldflächen und Wege sind perfekt für Spaziergänger, Jogger und alle, die mal genug von der Stadt haben. Auf den großen Wiesen neben der Barenfelder Trabrennbahn kann man die Sonne genießen oder auch andere Hundefreunde treffen. Die Highlights im Park neben der Natur sind die BMX-Strecke, der Minigolfplatz und der Biergarten. Planten und Blumen ist für uns der schönste Park in Hamburg und bietet mitten in der Stadt eine wunderschöne Ruheoase. Der Park erstreckt sich über 47 Hektar und befindet sich sehr zentral in der Innenstadt, nicht weit von der Alster entfernt. Besonders beeindruckend sind die vielfältigen Themengärten wie der Apothekergarten, der Rosengarten oder auch dem japanischen Garten. Auch das Wasserspiel ist eines der Highlights im Planten und Blumen. Wir hoffen, dich hat unser Trip nach Hamburg etwas inspirieren können, vielleicht auch mal selbst dorthin zu fahren. Noch mehr Infos über Hamburg findest du unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Wenn du weiterhin mit auf die Reise kommen möchtest, freuen wir uns, wenn du uns ein Abo schenkst. Bis dahin, tschüss!